നമസ്കാരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും നേർസാക്ഷ്യവുമായി സാക്ഷി തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ മലപ്പുറം താനൂരിൽ ഗൃഹനാഥനെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അഞ്ചുടി സ്വദേശി സവാദ് അന്വേഷണം ഭാര്യ സുഹൃത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോട്ടയം കുറുപ്പന്തറയിൽ ഗൃഹനാഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് കൊലയ്ക്ക് കാരണം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊല നടത്തിയത് അഞ്ചംഗ സംഘമെന്ന് പോലീസ് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ തടി വ്യവസായികളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം ഇരുപതംഗ കൊട്ടേഷൻ സംഘം പിടികിൽ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് ടിമ്പർ അസോസിയേഷനും തടി വ്യാപാരികളും തമ്മിലെ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് നാല് വഴിവാളുകൾ പിടികൂടി വാളുകൾ കണ്ടെത്തിയത് എസ് ഡി പി ഓഫീസിന് പിറകിൽ നിന്ന് വാളുകൾ അടുത്ത കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചവയെന്ന് പോലീസ് പുനലൂരിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ എക്സൈസ് സംഘത്തിന് നേരെ വ്യാജ മദ്യമാഫിയുടെ ആക്രമണം രണ്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്ക് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തു സാക്ഷി തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറം താനൂരിൽ ഗൃഹനാഥിനെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അഞ്ചുടി സ്വദേശി സവാദിനെയാണ് കഴുത്തറത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ സുഹൃത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് തെയ്യാല ഓമരച്ചപ്പുഴയിലെ വാടക കോട്ടേഴ്സിലെ താമസക്കാരനാണ് അഞ്ചുടി സ്വദേശി സവാദ് കുടുംബമൊത്ത് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സവാദ് രാത്രി ഇളയ മകളുമായാണ് വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സവാദിനെ പുലർച്ചെയോടെ തന്നെ ചോരയിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൂടെ കിടന്നിരുന്ന മകൾ രക്തത്തുള്ളികൾ ദേഹത്തേക്ക് വീണതിനെ തുടർന്ന് എണീറ്റു നോക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം അറിഞ്ഞത് അതായത് ഈ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഉമ്മറത്താണ് ഇയാളും ഇളയ മകളും കൂടി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടന്നത് വെളുപ്പിന് ഒരു ഒന്നര മണിയോടു കൂടി ഈ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് എന്തോ വെള്ളം വീഴുന്ന അനുഭവം പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഉണരുന്നതും അന്നേരം കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട ഒരാൾ ഓടി പോകുന്നതായിട്ട് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വീണിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ഉണർന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ പുറത്തു പോയതായിട്ട് കുട്ടി പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കി അന്വേഷണത്തിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കറുത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ച ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതായി കണ്ടതായും മകൾ പറഞ്ഞു ഈ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഭാര്യ സുഹൃത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ശത്രുതയിലല്ല കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇയാൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ സംഘടനയുടെയോ പ്രവർത്തനമൊന്നുമില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ശത്രുതയൊന്നും ഇതുവരെയും വെളിവാക്കിയിട്ടില്ല വെളിവായിട്ടില്ല മറ്റ് എന്ത് കാരണത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും ആരാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും ഇനി കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലെ വെളിവാകുന്നു കോട്ടയം കുറുപ്പന്തറയിൽ ഗൃഹനാഥൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പലിശ ഇടപാടുകാരനായ ചിറയിൽ സ്റ്റീഫനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിനകത്ത് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി തോട്ടുവ ഡീപോൾ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ഭാര്യ എലിസബത്ത് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കാണുന്നത് കഴുത്തിൽ ഇടതുവശത്തായി ആഴത്തിൽ വലിയ മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു വയറ്റിൽ കുത്തേറ്റത്തിനെ തുടർന്ന് കുടൽ പുറത്തു ചാടിയ നിലയിലായിരുന്നു വലതു കൈയിലും തുടയിലും മുറിവുകളുണ്ട് മുറി മുഴുവൻ രക്തം തളങ്കെട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു സ്വന്തമായി പണമിടപാട് നടത്തുന്ന സ്റ്റീഫൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലുണ്ടാകാറില്ല എന്നാൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റീഫന്റെ കാറും ബൈക്കും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റീഫനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല തുടർന്ന് എലിസബത്ത് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തള്ളി തുറന്ന് മുറിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച എലിസബത്ത് മുറിയിൽ ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടു മുറിയിലൂടെ ഹാളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് സ്റ്റീഫിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത് എലിസബത്ത് ബഹളം വെച്ച് സമീപത്തുള്ള ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ വിളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചേട്ടന്റെ മകനായ പീറ്റർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നതായി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കുറുപ്പന്തറയിൽ കട നടത്തിയിരുന്നയാൾ പത്തു വർഷം മുമ്പ് കട ആരംഭിക്കാൻ നേരത്ത് സ്റ്റീഫന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴര ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിരുന്നതായി പീറ്റർ പറഞ്ഞു പണം നൽകിയപ്പോൾ പകരമായി ഇയാളുടെ അൻപത് സെന്റ് ഭൂമി സ്റ്റീഫൻ എഴുതി വാങ്ങി എന്നാൽ ഈ പണം തിരികെ തരാൻ തയ്യാറാണെന്നും അതിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത
കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഹരിശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി വിരലാടുകൾ വിദഗ്ധരും ഫോറൻസിക് ഡോഗ് സ്കോൾ വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി സംഭവം നടന്ന വീട് പോലീസ് സീൽ ചെയ്തു പലിശ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാകാം കൊലയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അഞ്ചംഗ സംഘമാണെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച സൂചന സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഫോൺ രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി വൈകുന്നേരത്തോടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി മൂവാറ്റുപുഴയിൽ തടി വ്യവസായികളെ കൊലപ്പെടുത്താനെത്തിയ കൊട്ടേഷൻ സംഘം പിടിയിലായി പ്ലൈവുഡ് കമ്പനി ഉടമകളെ വകവരുത്താനെത്തിയ ഇരുപതംഗ കൊട്ടേഷൻ സംഘമാണ് മൂവാറ്റുപുഴ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളാണ് പിടിയിലായി ഇരുപത് പേരും ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെ സി എ ജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘത്തെ പിടികൂടിയത് മൂവാറ്റുപുഴ ഡി വൈ എസ് പി ബിജുമോനു ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും നിരവധി മാരകായുധങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു പെരുമ്പാവൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിംബർ അസോസിയേഷനും തടി വ്യാപാരികളുടെ തമ്മിലെ തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘം എത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു സംഘർഷത്തിലേക്കായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നീടുള്ള ചർച്ച ഇന്നലെ ആ കാര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എറണാകുളം റൂറൽ എസ് പി രാഹുൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഈ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിലുള്ള ആളുകളെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗം എത്തിയതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അറിവ് അവരിൽ പലരും പല കേസുകളിലും പ്രതിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് സെബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തനാണ് അയാൾ നേരത്തെ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയും അതുപോലെ തന്നെ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയാണ് അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവർ വന്നിരുന്നത് ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെമ്പോ ട്രാവലറിലും ആഡംബര വാഹനമായ ഫോർച്യൂണർ വാഹനത്തിലുമാണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘം എത്തിയത് വയനാട്ടിൽ മദ്യം കഴിച്ച മൂന്ന് പേർ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ഗുളികൻ സേവാ പൂജക്കിടെ നൽകിയ മദ്യം മൂന്ന് പേരും കഴിച്ചതായാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴി മരണകാരണം മദ്യമാണോ എന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വാരാമ്പറ്റ കാവുകുന്ന് കോളനിയിലെ തിക്കനായി ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചിരുന്നു മകനായ പ്രമോദും ഭാര്യ സഹോദരിയുടെ മകൻ പ്രസാദും അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് മരിച്ചത് ഗുളികൻ സേവാ പൂജയ്ക്കായി മാനന്തവാടി സ്വദേശിയായ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ നൽകിയ മദ്യം മൂന്ന് പേരും കഴിച്ചിരുന്നതായാണ് ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സൈനിക കോട്ടയിൽ ലഭിച്ച വിദേശ മദ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തിക്കനായിക്ക് മദ്യം നൽകിയെന്നാണ് മൊഴി പുനലൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ വ്യാജ മദ്യം മാഫിയ ആക്രമിച്ചു പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ റജി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ അനീഷ് അർക്കജ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് കണ്ണിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റ റജിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അനിൽ അക്കജ് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചാരായം കവറിലാക്കി ഫോൺ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന രഹസ്യവിരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കെ എൽ പത്തൊൻപത് ഇ മുപ്പത്തിയേഴ് എഴുപത്തിനാല് നമ്പറുള്ള സ്കൂട്ടർ നിർത്താതെ പോവുകയും വാഹനം പിന്തുടർന്ന എക്സൈസ് ജീവനക്കാരെ സ്കൂട്ടറിൽ വന്നവർ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തരിയ അനീഷ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഞ്ചൽ ഭാഗത്ത് പരിശോധന ആക്ടിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി സ്കൂട്ടറെത്തി ആ വാഹനം നിർത്താവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊവിൻറ്റി ഓഫീസറെ രജിസ്ട്രാറും കൂടി ആ വാഹനത്തെ ചേസ് ചെയ്യും അവർ ആ മാവളയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഇടവഴിയിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടവഴിയിൽ വെച്ച് വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി വാഹനം വാഹനം മറ്റു വാഹനമായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തി അവന്മാർ ചാടി ഇറങ്ങി ഹെൽമെറ്റ് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തു പ്രതികളെ കുറിച്ച് എക്സൈസിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെടുമങ്ങാട് ചാമുണ്ടി നഗറിൽ ചാമുണ്ടി ഉണ്ണി എന്ന സതീശൻ സഹോദരൻ സുധൻ എന്നിവരാണ് ആക്രമിച്ചത് ഇവരുടെ വാഹനം പിടികൂടിയെങ്കിലും എക്സൈസ് സംഘത്തെ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എക്സൈസുകാരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ആക്രമിച്ച് മുൻപും ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആര്യനാട് റേഞ്ച് പാർട്ടിയെയും കാട്ടാക്കട റേഞ്ച് പാർട്
സംശയം തോന്നി പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പി വി സി പൈപ്പിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിലയിൽ നാല് വടിവാളുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പട്ടാപ്പകൽ വീട്ടിൽ കയറി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ആക്രമണം വാഹനങ്ങളും വീടും അക്രമീയ ആക്രമണത്തിൽ തകർത്തു മുള്ളത്തുകടം താഴം ഭാഗത്തുള്ള പേടിക്കാട്ടുകുന്നേൽ ജിമ്മിയുടെ വീടും വാഹനങ്ങളുമാണ് ആക്രമിച്ച് തകർത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത് സമീപത്തുള്ള വടക്കുംപറമ്പിൽ വിജയന്റെ വീട്ടിലും ഇയാൾ അക്രമം നടത്തി മൂർച്ചയുള്ള ആയുധമെടുത്ത് വിജയന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ബഹളം കേട്ട് നായ്ക്കൾ കുറച്ചു ചാടിയതോടെ ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ജിമ്മിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തിയത് വീടിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള പോർച്ചിൽ കിടന്ന കാറിന്റെ ചില്ലുകളും ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ചില്ലുകളും വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ജനൽ ചില്ലുകളും ഇയാൾ തകർത്തു വീടിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള മുറിയിൽ നിന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രത്തിന് കൂടുവയ്ക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ലിവർ എടുത്തുപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് വീടിന്റെ പിറകുവശത്തിരുന്ന ബൈക്കിന്റെയും സ്കൂട്ടറിന്റെയും ചില്ലുകൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചില്ലു പൊട്ടിക്കണോ ഒച്ചയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടത് ചില്ലു പൊട്ടിക്കണോ ഒച്ച കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മുകളിൽ പഠിക്കുവായിരുന്നു താഴെ ഓടി വന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കും മമ്മി ഞാനും ഭയങ്കര ഒച്ച എടുത്തു ഇത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഓടി മോളി പോയി ബാൽക്കണി പോയിട്ട് ഓടി ഒളിച്ചു വിളിച്ചു അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആന്റിയും മംഗളും ഓടി വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിട്ടാണ് അവര് വരുന്നത് അവർക്കൊന്നും പൊട്ടിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നുള്ളൂ പട്ടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്ന കാരണം പിന്നെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകുന്നു അവിടെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ കയറി ഇവിടെ എപ്പോഴാ വന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ അവര് ചില്ല് പൊട്ടണ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒച്ച കേട്ടിട്ട അപ്പഴത്തേക്ക് എന്റെ ചാച്ചൻ വന്നു ചാച്ചൻ വന്നു അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെല്ലാ അങ്കിള് ഒക്കെ വന്നിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് താഴെ വന്നത് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അവൻ പുറകസ്ത് പുറകസ്ത് മുറിയിൽ അവൻ കഴുത്ത് മുറിച്ച അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വാഴക്കുളത്ത് നിന്ന് ജിമ്മിയുടെ സഹോദരൻ ബാബു എത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾ വീടിന്റെ പിന്നിൽ കഴുത്തിന് സ്വയം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച നിലയിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു വാഴക്കുളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇയാളെ മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴുത്തിനേറ്റ മുറിവ് മാരകമായതിനാൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അക്രമി ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനാണെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് മറ്റു ഭാഷകളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും മദ്യലഹരിയുടെ വിഭ്രാന്തിയിലാകാം ഇത് ചെയ്തതെന്നും കരുതുന്നതായി വാഴക്കുളം പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി വിനു പറഞ്ഞു സമനില തെറ്റിയ നിലയിൽ സംസാരിച്ച ഇയാളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള രേഖകളൊന്നും ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു അഞ്ചങ്ങ കഞ്ചാവ് ഉൽപ്പന്ന സംഘം നെയ്യാർ ഡാമിന് സമീപത്ത് നിന്നും പിടിയിൽ പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും കഞ്ചാവ് വിറ്റ് വിറ്റുകിട്ടിയ പണവും വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു കോട്ടൂർ സ്വദേശി ബൌദ് പരുത്തിപ്പള്ളി സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന തൻസീൻ പരുത്തിപ്പള്ളി കളിയൻ റോഡിൽ അനന്തു കുറ്റിച്ചൽ സ്വദേശികളായ മിട്ടു എന്ന മിഥുൻ അഖിൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളാണ് ഇവർ പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം പിടിയിലായത് ഇവരിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും അവ വിറ്റുകിട്ടിയ തുകയും സംഘം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടികൂടി പ്രതികളെ കാട്ടാക്കട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കൊല്ലം തൂതപ്പുഴയിൽ മണൽ കള്ളക്കടത്ത് സജീവമാകുന്നു പ്രളയത്തിന് ശേഷം വന്നടിഞ്ഞ മണലാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ കടത്തുന്നത് മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വള്ളം പോലീസ് പിടികൂടി ൂത്തുപ്പുഴയിലെ പൈലിപ്പുറം കാളിയാർവട്ടം കടവിൽ നിന്ന് മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച തോണി പിടികൂടി യന്ത്രവൽകൃത തോണിയാണ് പിടിച്ചത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മണൽ കള്ളക്കടത്ത് സജീവമാവുകയാണ് പാലക്കാട് എസ് പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡും കൊപ്പം എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മണൽ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് കടത്തു തോണി പിടിച്ചെടുത്തത് മോട്ടോർ തോണിയിൽ മണൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് വലിയ തോണി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വില കൂടിയ തോണിയായതിനാൽ നശിപ്പിക്കാതെ പാലക്കാട് എ ആർ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി തന്നെ തോണി കരക്കെ
മണൽ കടത്തുന്ന തോണികൾക്കെതിരെയുള്ള വേട്ടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുക പുഴയിലായിരുന്നു ഇന്ന് മണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണൽ തോണികൾ കടത്തുന്നത് മണൽ കടത്തുന്ന ആളുകളെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിക്കുകയും പുഴയിലുള്ള മണലുകൾ അതേപടി നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതിനെ മണൽ പുഴയിൽ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക ഇതാണ് അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി മണൽ കടത്തിയ ഈ തോണിയുടെ ഉടമസ്ഥർക്കെതിരെയും മണൽ കടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടികളുമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസ് മുന്നോട്ട് ജെ സി ബിയും ലോറിയും കൊണ്ടുവന്ന് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോടെ തോണി പുഴയിൽ നിന്ന് കരക്കെത്തിച്ചാണ് പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കൊപ്പം എസ് ഐ എം പി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തോണി പിടിച്ചത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് കുലക്കല്ലൂർ ചുണ്ടംപറ്റ പണിക്കർ കടവിൽ നിന്ന് ഏഴ് തോണികൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അന്ന് ഇവ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുകയായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച തന്തൂരി കൊലക്കേസ് നടന്നിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ജൂലൈ രണ്ടിന് സുശീൽ ശർമ്മ ഭാര്യ നയന സാഹനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഹോട്ടലിലെ തന്തൂരി അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിച്ചതാണ് തന്തൂരി കേസ് എന്ന പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധമായത് ഡൽഹി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വനിതാ വിഭാഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു നയന സാഹനി കേസിൽ ആദ്യം പ്രതി സുശീൽ ശർമ്മയ്ക്ക് വധശിക്ഷയാണ് കോടതി വിധിച്ചത് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി ശിക്ഷ ജീവവരുന്ന വാക്കി കുറിച്ചു സംഭവ ദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളി കോൺസ്റ്റബിൾ നസീർ കുഞ്ഞാണ് അരുംകൊല കണ്ടെത്തുന്നത് ഡൽഹി കൊണാട്ട് പ്ലേസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ കൊല്ലം ഓജിറ സ്വദേശി അബ്ദുൽ നസീർ കുഞ്ഞിനും ഹോംഗാർഡ് ചന്ദ്രബാലിനും അന്ന് ഡ്യൂട്ടി അശോക റോഡിലായിരുന്നു തെരുവുകൾ ശാന്തം നിരത്തുകളിൽ വലിയ ആളനക്കമില്ല പെട്ടെന്നാണ് ഹോട്ടലിന് തീ പിടിച്ചുവെന്ന് ആരോ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവർ കേട്ടത് അബ്ദുൽ നസീർ കുഞ്ഞും സഹപ്രവർത്തകനും സ്ഥലത്തേക്ക് പാഞ്ഞു റോഡരികിലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് തീയും പുകയും ഫയർഫോഴ്സിനെ അറിയിക്കാൻ ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകളൊന്നും തൊട്ടടുത്തില്ല സഹപ്രവർത്തകനെ ഹോട്ടലിനുള്ളിലേക്ക് അയച്ച ശേഷം അബ്ദുൽ നസീർ വയർലെസ് വഴി വിവരം നൽകാനായി ഓഫീസിലേക്ക് ഓടി ഫയർഫോഴ്സിനെ അറിയിച്ച ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും പുക കനത്തിരുന്നു ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്ന പോലീസുകാർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്തൂരി അടുപ്പിലെ തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും ആളിക്കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കേശവകുമാറിനെയാണ് തീ കത്തിക്കുന്നതിന് വിശദീകരണം ചോദിച്ച പോലീസിനോട് പാർട്ടിയുടെ പഴയ നോട്ടീസുകളും ബാനറുകളും നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായ കേശവകുമാർ പറഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത് ഗേറ്റിനോട് ചേർന്ന ടെന്റിൽ മറ്റൊരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുശീൽ ശർമ്മ നോട്ടീസ് കത്തിക്കുകയാണെന്നാണ് അയാളും പറഞ്ഞത് തീയും പുകയും കണ്ട് ഓടിക്കൂടിയവർ ബക്കറ്റുകളിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചു തീ കെടുത്തിയ ശേഷം പിരിഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ സംശയം തോന്നിയ നസീർ കുഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി രൂക്ഷഗന്ധമുണ്ടായത് സംശയത്തിനിടയാക്കി കൂടുതൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അടുപ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പാതിവെന്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾ നസീർ കുഞ്ഞ് കണ്ടത് പകുതി കത്തിയ ശരീരത്തിന്റെ കാലുകൾ പുറത്തു കാണാമായിരുന്നു ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ തന്തൂരി അടുപ്പിന്റെ പുറകുവശത്ത് ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിനരികിലായി രക്തം പുരണ്ട കറുത്ത കവറും കണ്ടെത്തി കേശവകുമാറിനെ പിടികൂടിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേലധികാരികളെ വിവരമറിയിച്ചു ഇതിനിടയിൽ സുശീൽ ശർമ്മ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എ സി പി അലോക് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് സുശീൽ ശർമ്മയുടെ ഭാര്യ നയന സാഹ്നിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് സുശീലും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഡൽഹി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സുശീൽ ശർമ്മ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായും ഉന്നതരുമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ഉയർച്ചകൾ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് നയന സാഹ്നിയുമായി അടുപ്പത്തിലാകുന്നതും അടുപ്പം വിവാഹത്തിലെത്തുന്നതും എന്നാൽ പൂർവ്വകാമുകനുമായി നയന ബന്ധം തുടരുന്നുണ്ടെന്ന സുശീലിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കി ഒടുവിൽ അത് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ അംഗങ്ങളായിരുന്ന നയനയും മത്ലൂബ് കരീമും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായതിനാൽ വിവാഹ ജീവിതം സാധ്യമാകില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവർ സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് സുശീലയുമായി നയന അടുക്കുന്നത് സുശീലിനെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്ന മത്ലൂബ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ എതിർത്തെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ നയന സുശീലിനെ വിവാഹം കഴിച
ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത് സുശീലിൽ കൂടുതൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചു റീഡയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങേത്തലിക്കൽ ഫോൺ എടുത്തത് മത്ലുബ് കരീം ഇതേ തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടു വഴക്കിനൊടുവിൽ തന്റെ റിവോൾവർ എടുത്ത് സുശീൽ നയനയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തു മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് തലയിലും രണ്ട് കഴുത്തിലും മൂന്നാമത്തേത് മുറിയിലെ എ സിയിലുമാണ് കൊണ്ടത് നയനയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച സുശീൽ ശരീരം പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി സുഹൃത്ത് കേശവ് കുമാർ മാനേജറായ റെസ്റ്റോറന്റിലെ തന്തൂരി അടുപ്പിലിട്ടു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട സുശീൽ ഒൻപതാം ദിവസം കീഴടങ്ങി കൊലപാതകം നടത്തിയ ദിവസം സുഹൃത്തും ഐ എ എസ് ഓഫീസറുമായ ഡി കെ റാവുവിന്റെ കൂടെ ഗുജറാത്ത് ഭവനിൽ താമസിച്ച സുശീൽ രണ്ടാം ദിനം ജയ്പൂരിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കും പിന്നീട് ചെന്നൈയിലേക്കും കടന്നു പിന്നീട് ബംഗളൂരുവിലെത്തിയ സുശീൽ അവിടെ വെച്ചാണ് പോലീസിന് കീഴടങ്ങിയത് നയനയുടെ കൊലപാതകം സുശീലാണ് നടത്തിയതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ട തെളിവുകളൊന്നും പോലീസിന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ല സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മാത്രം വെച്ചാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ പ്രോസിക്യൂഷനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നയനയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മരണം നടന്ന ഫ്ളാറ്റിലല്ല താമസിക്കുന്നതെന്നും സുശീൽ പറഞ്ഞു ഫ്ളാറ്റിലെ മറ്റ് താമസക്കാരുടെ മൊഴിയും രഹസ്യവിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് നയന തന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതുമായുള്ള മത്ലൂബിന്റെ മൊഴിയുമാണ് ഈ വാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചത് കൂടാതെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ സുശീലിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത തോക്കിലെ വെടിയുണ്ട് തന്നെയാണ് നയനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന തെളിവും നിർണായകമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് വാദം ആരംഭിച്ച കേസിന്റെ വിധി വരുന്നത് എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കൊലപാതകം തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ തെളിഞ്ഞ സുശീൽ ശർമ്മയ്ക്ക് വധശിക്ഷയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന കേശവ് കുമാറിന് ഏഴു വർഷത്തെ തടവുമാണ് വിചാരണ കോടതി വിധിച്ചത് സുശീൽ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച ഹൈക്കോടതി വാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ശിക്ഷ ശരിവെച്ചു കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മാത്രമാണ് ശിക്ഷയ്ക്ക് പരിഗണിച്ചതെന്നും കാണിച്ച് സുശീൽ ശർമ്മ സുപ്രീംകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തമായി കുറച്ചു കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി ശിക്ഷ കുറച്ചത് സമൂഹത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമല്ലെന്നും ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇതെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ ഒരു തവണ പോലും സുശീലിന് പരോൾ ലഭിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സുശീൽ ഒരു നിമിഷത്തെ തെറ്റായ ചിന്ത തന്റെ വിലപ്പെട്ട ഇരുപത് വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കൊലപാതകം കണ്ടുപിടിച്ച അബ്ദുൽ നസീർ കുഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ താരമ